वेलकम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन एट होम लास्ट का क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट फ्यू थिंग्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर द फ्रॉम टीन इन टीचर द टीन इन टीचर वी डिस्कस्ड दैट हु इज द टीन इन टीचर वाय वी कॉल टीन टीचर टू दैट क्रिएचर ये सुन हु इज द टीन टीचर आंट इज द टीन टीचर टू आंट वाय वे आर टेलींग दैट आंट इज ए टेन टीचर वी डिस्कस अबाउट दैट एंड टुडे विल डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर दिस इज योर पार्ट टू ओके लेट्स स्टार्ट द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी जहाँ वो आ, वो आंट हिल में जो क्वीन होता है जो क्वीन आंट होता है वो क्या होता है वो मदर होता है किसका मदर सबका मदर होता है वो एक उस कॉलोनी में जितने सारे चिटियाँ रहते हैं सबका वो मदर होता है कौन वो क्वीन आंट इट लीव फॉर अबाउट फिफ्टीन ईयर्स इट एज ए पेयर ऑफ विंग्स दैट क्वीन आंट्स लिवस अबाउट फिफ्टीन ईयर्स एंड दैट क्वीन आंट्स ऑल्सो हैज ए पेयर ऑफ विंग्स विंग्स मीन्स लुक एट दिस पिक्चर दिस इज द विंग्स दिस इज द This is the wings. Yes or no? Look at this picture. This ant has two wings, and this is a queen ant. Yes or no? ये जो queen ant होता है, उसका दो क्या होता है? पंख होते हैं. ठीक है? वो देखो. But bites. It has a pair of wings, but bites them of after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen ant has two wings, but he used to bite those two wings after his wedding flight. Wedding flight means शादी के बाद वो क्या करते हैं? दूर उड़ के जाते हैं और रिटर्न करने के बाद वो क्या करता है अपनी विंग्स को तोड़ देती है दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे वो जो फ्लाइट होता है वो जो जाते हैं वो कब होता है वो समर सीजन में होता है समर डे में गर्मी के दिन में होता है द क्वीन लीव द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट आफ्टर आफ्टर फ्लाइट Queen used to leave the leave her house and goes to the male male ant. We can say to male ant the drone to the drone's house and to or to the male's house to meet meet him and high up in the air on its return to earth it gets right of its wings and then goes nothing but legs. After return from the flight. दे हैव नो वर्स एक्सेप्ट ले एग्स ओके वो जो फ्लाइट से रिटर्न करने के बाद शादी के बाद वो अपना जो विंग होता है पंख होता है उसको तोड़ देती है और तोड़ उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता अलग किसकी सिवाय अंडा देने के सिवाय उसका कोई काम ही नहीं होता वो सिर्फ अंडा ही देती रहती है ठीक है समझ में आ रहा है Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them. जब अंडे के अंदर से छोटे-छोटे बच्चे निकल जाते हैं, उस बच्चे को soldiers क्या करते हैं? देखभाल करते हैं. Workers feed and clean them. और worker का काम क्या होता है? उसको खाना खिलाते हैं और उसके मतलब साफ-सुथरा जैसे रहेंगे उसके लिए वो 
तैयार रहते हैं देखभाल करते हैं एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन वर्क जो वर्कर होते हैं वो और क्या काम करते हैं उनको उनका देखभाल करते हैं और डेली वो घर से बाहर लेके आते हैं क्या करने के लिए मतलब अच्छा ताज़ा हवा खाने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए और सनशाइन सूर्य की किरण रोश रोशनी उसके ऊपर पड़े ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने है ना वही हमें क्या चाहिए सूर्य की हर दिन सूर्य की रो, रोशनी जरूरत होता है क्योंकि वहाँ पे विटामिन डी हमें मिलता है टू और थ्री वीक्स टू और थ्री वीक लेटर्स ग्रॉस बिकम कोकोन्स एंड लाई विद फूड और एक्टिविटी फॉर थ्री वीक्स मोर टू और थ्री वीक्स लेटर दो से तीन हफ्ते के बाद वो ग्रोव्स क्या होते हैं वो कोकन्स के अंदर से बाहर निकल आते हैं ये देखो पिक्चर ये जो पिक्चर है यहाँ से देखो ये छोटा सा चिटी कोकन से बाहर निकल के आया है कब आता है दो से तीन हफ्ते के बाद बाहर निकल के आता है एंड और वो थ्री टू लगभग तीन हफ्ते तक तो वो कुछ काम नहीं करती काम नहीं करते हैं और ना कुछ खाते हैं ऐसे ही रहते हैं देन द कोकोन्स ब्रेक एंड परफेक्ट आर्ट्स ऑफ योर आफ्टर थ्री वीक्स द कोकोन्स ब्रेक एंड आर्ट्स बिकम द परफेक्ट आंट बिकम्स अपियर परफेक्ट नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग न्यू आंट्स लर्न दर एक्ट ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स सोल्जर्स बिल्डर बिल्डर्स क्लीनर्स लाइक दैट जब वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद उनका एक उनका काम क्या होता है काम, काम ये होता है कि वो फिर ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं कौन सा ट्रेनिंग कि सोल्जर सोल्जर की ट्रेनिंग कैसे वर्कर का मतलब वर्कर जो बनेगा वो उसका क्या काम होता है उसके बारे में ट्रेनिंग जो बिल्डर होगा जो बनाएगा उसका काम मतलब वो के काम कैसे करेगा उसका ट्रेनिंग क्लीनर क्लीनर का ट्रेनिंग वो लेने के लिए चले जाते हैं आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल बिग स्मॉल आर्ट्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड टू वर्क आफ्टर ट्रेनिंग जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो फिर वो छोटे छोटे आर्ट्स घर से बाहर चले आते हैं अपने काम में लग जाने के लिए अन आंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रेचर्स वो जो आंट हिल होता है उस सिर्फ वो आ मतलब चीटी के लिए ही नहीं होता सिर्फ वहाँ पे चीटी ही नहीं रहते वहाँ पे और बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं जैसे कि बेटेल्स लेजर्स बर्ड्स ऑफ आर्ट्स एंड द ग्रीन फ्लाइज वहाँ पे और कौन कौन रहते हैं बेटेल्स रहते हैं लेजर बर्ड्स रहते हैं और ग्रीन फ्लाई भी रहते हैं वाई डू आर्ट्स हाव दिज एलियंस क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट हियर राइट जी वॉन्ट्स नो दैट वाई इन द आंट हिल एक्सेप्ट वाई इन द आंट हिल ग्रीन फ्लाइज लेजर बर्ड्स बिटल्स ऑल्सो लिवस ही वॉन्ट टू नो फॉर सेवरल रिजन्स फॉर सेवरल रिजन्स सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजन टू द आंट्स सेंस क्या होता है इसलिए वहाँ पे वो बाकी क्रिएचर भी रहते हैं क्योंकि चिटियों को वो जो खुशबू बहुत अच्छा लगता है उनका जो खुशबू उनमें से जो खुशबू निकलता है वो खुशबू वो छोटे छोटे चिटियों को बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो लोग क्या करते हैं अपने आंट आंटिल में वो दूसरे क्रिएचर्स को भी वहाँ पर रहने के लिए जगा देते हैं है ना
अदर्स गिव स्वीट्स जूस एंड सोम आर जस्ट पेट्स और प्ले प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग और कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनको ये चीटियाँ खेलने के लिए पसंद करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग क्या करते हैं बिल्ली को डॉग कुत्ता को घर में पालते हैं और उसके साथ खेलने के लिए बहुत पसंद करते हैं ऐसे ही ये चीटियाँ भी उनके साथ खेलने के लिए पसंद करते हैं द ग्रीन फ्लाइज इज द आर्ट्स काओ द आर्ट्स ट्रेन इट टू गिव द हनी ड्यू लाइक मिल्क विद द टॉच ऑफ देयर आंटीना दे मिल्क इट जस्ट आज वी मिल्क द काओ और जो ग्रीन फ्लाई होता है वो आर्ट्स की काओ होता है गाय होते हैं जैसे कि गाय से हमें क्या मिलता है दूध मिलता है हम दूध पीते हैं गांव से ऐसे ही वो अपने पास ग्रीन फ्लाई को रखते हैं और मतलब क्यों रखते हैं उनमें से वो उनको फीड करता है जैसे हम गाय से दूध पीते हैं ऐसे ही मतलब फीड करने के लिए हनी ड्यू पाने के लिए वो क्या करते हैं वन टाइप ऑफ लाइक ए मिल्क वो क्या होता है हॉनी ड्यू क्या होता है एक वन टाइप ऑफ मिल्क होता है उनके लिए वो कैसे लेते हैं बाय टचिंग देयर आंटीना आंटीना को टच करके वो हनी ड्यू लेते हैं दे मिल्क इट जस्ट आज वही मिल्क द कहो जैसे वैसे ही वो मिल्क लेते हैं जैसे कि हम गाय से लेते हैं हाव ह्यूमान्स लॉन आज मच आज आंट साहब क्या जो ह्यूमन बींग है वो आंट जैसे मतलब ये चीटी के पास जितना दिमाग है और जितना वो सीख चुके हैं क्या ऐसे ही हम मतलब ह्यूमन बींग्स भी सीखे हैं पर हाव दे हाव क्या हमारे जैसे हम जैसे हमारे हम भी जैसे बुद्धिमान है ऐसे मतलब ह्यूमन बींग जैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे ही क्या ये चीटियाँ भी इंटेलिजेंट होते हैं पर हाफ्स शायद दे हाव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज दे मे स्टी लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर हमारे पास हम जैसे बुद्धिमान ह्यूमन बींग जैसे बुद्धिमान होते हैं चिटियाँ भी बुद्धिमान होते हैं चिटियाँ जो उनके पास जो नॉलेज है वो क्या करते हैं वो अपने काम में लगाते हैं लेकिन जो ह्यूमन बींग होते हैं वो अपने बहुत सारे मतलब इंटेलिजेंट होने के बाद भी अपना नॉलेज काम में नहीं लगाते हैं हम क्या करना चाहिए ये जो चिटियाँ है उनमें उन उनमें से कुछ ज्ञान लेना चाहिए कुछ सीखना चाहिए तो कैसे अपना नॉलेज को अपने जीवन के जीवन में लाएँ हार्डवर्क सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन क्लीनलीनेस केयर ऑफ दी यंग वंस एंड एब ऑल ए फार्म लॉयलिटी टू द लैंड हमें चिट्ठियों से क्या क्या सीखना चाहिए हार्डवर्क सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन क्लीनलीनेस केयर ऑफ यंग वंस ये सारे चीज हमें चिट्ठियों से सीखना चाहिए There are some important questions of this chapter. Let's discuss one by one. First question is: How long does it take for a grub to become a complete ant? The answer is: The grub take in three to six weeks to become cocoons and then to be a complete ant. Second question is your: Why do the worker ants carry the grubs about? The answer is the grubs are carried about daily for airing, exercise, and sunshine. Third question is: What job are new ants trained for? The answer: The new ants learn their duties from old ants. as workers soldiers builders and cleaners next question is name some other creatures that live in ant hills some other creatures that live in ant hills are beetles lizard birds of ants and the open fly last one is mention three things 
वी कैन लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर गिव रीजन फॉर चूजिंग दिज आइटम्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर आंस द लेसन ऑफ हार्डवर्क सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन क्लीनलीनेस लॉयलिटी एंड केयर ऑफ फॉर द यंग वन्स दिज लेसन आर नेसेसरी फॉर द हैप्पीनेस एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर दैट्स ऑल अबाउट टू डिस्कस